司马迹被我记录，潮起潮落，起起伏伏，世间万物为我辩护。沙场豪逸，对手角力，坚韧暗器，灵华宝玉，惩奸除恶，诛江扶弱，恩怨情仇，江湖道义。哎，走过刀山火海，龙潭虎穴。被黑风刀，我的光芒照亮了午夜，真相的火焰在我脑海浮现，阴谋诡计无法左右我的主见，任我一招一式刀光剑影现神通，出帮安良为国为民我的下个梦，与你道不同把我伤不动，笑傲江湖下令狐冲，看我闹天宫像孙悟空，降龙伏虎武功，刀剑在我手，无愧于天地，哎，苍生为我救，守护江山半壁，泪下这大修炼在伏虎之下。这被你说对了，哎呦！不是兄弟说你，这都有点太过分了。这都什么时候了啊，还在这里寻花问柳？我看啊，你就不该叫柳随风，应该叫柳随风，蜜蜂的蜂啊。哎，你也那么知道？我的乳名就叫小蜜蜂。你，你忘了我教过你的，办案呢不能用蛮力，要用这里。好，那你说说，你查到了点什么？是查到了些东西。不过还有别的事情，我要找人确认一下。少来了你！你就是这样女人走不动路，还在这里狡辩。好了好了好了，以和为贵嘛。现在呢，我们三个都到齐了，走去眼政府上查案吧。你们去吧，哎，我不去了。方才有一位叫春梅的姑娘，我还没有问到，现在我要去找她。哎，给我站住！我好了好了好了，我们去啊，我们走我们走。大色狼！窦成，咱们可是人生何处不相逢啊！大家都在查案，殊途同归很正常。好你个死窦成，没想到你脸黑心更黑。刚才我们还在杨夫人那里听你套话，没想到你一有发现就立马丢下我们。大家本不属同一个衙门，而且窦某没有义务向你们汇报什么。之前说的联手也仅限于在杨夫人那儿问话。你，既然如此，那我们就各凭本事办案吧。那最好。窦某求之不得，没事，我就不信咱们胜不了他。我们仔细查，绝不能输给他们。哼。北斗寺大理寺，怎么会联袂而来啊？我们下官，窦成。大理寺平事官，此次前来是为杜之判官杨大齐之死一案而来。你说什么？杨贤弟他，他死了？怎么，眼大人还不知道这个消息啊？哼，老佛月前已经上书启害故，幸得陛下恩准。昨日我去杨家向杨贤弟辞行，我这边收拾行李，还没出过门，我怎么能得知消息呢？杨贤弟他昨日还好好的，怎么就死了呢？我走了。秋玉，我要走了。你就要回老家了。刚才你说
，如果我对你的礼物很满意的话，就常常惠顾你的小店。我想说，我很满意。那么，我一定回来。那我会等你回来。大人，您是杨度之的好友，也是他生前最后一个见过他的人。我们这次前来。主要是想向您了解一下杨大吉的情况，不知生前他是否有仇家？杨贤弟这个人，他是比较随和，仗义疏财，同僚之间关系又极好，即便个别人有点嫌隙，也不可能造成杀人的动机呀、啊。据我所知，杨大吉最近心情很不好，杨府上下没有人敢问他。请问严大人，您知道吗？严大人，哦，可有难言之隐，但说无妨。哎，杨贤弟最近心里边确实有个烦恼事。哎，那个严世维呀、啊，他是个什么东西？属狗的，他就咬着我不放了。他不但四处造谣，还背后查我。哎哎哎哎！哎呀，杨贤弟，哎哎，不喝了不喝了，你喝太多了，杨贤弟。哎呀，你跟他们去计较什么呀？他这种人，不过就是图个一时口舌之力呀，成不了大事。莫在意，莫在意啊！昨日我跟杨贤弟闲聊，就这些了。严世维。和杨大齐，因何事结的怨？他们两个人的事是众人皆知啊。细说起来，不过就是严世维无理取闹而已啊。哦，愿闻其详。杨贤弟是杜之孔目，这严世维他也是。论资历嘛，他比杨贤弟要老。当年修缮玉清宫，杨贤弟负责调度，啊。被提拔为杜之判官，而后陛下去泰山封禅，他负责修缮行宫和道路，一应开支，又被重用。这严世维自觉自己资历比杨贤弟要老，没想到让杨贤弟后来居上。他就怀恨在心，屡屡造谣，重伤诋毁杨贤弟。这年初还有传言，说杨贤弟要提拔为杜之副使，这严世维啊，就更加妒火中烧，变本加厉了。那您觉得，严世维有可能是杀人凶手吗？这不可能。现在被调查、被谣言重伤的是杨贤弟啊。要是杨贤弟愤而想杀他，这还有可能。依严大人所言，严世维告杨大齐的状，都是捏造出来的吧？那是自然。杨贤弟他为人清廉，杜之账目十分清楚，他不可能会中饱私囊啊。严大人，杨度之的书房内也有一套一模一样的木偶。你没有看错，这的确跟杨贤弟书房的是一模一样的。哇！这是杨贤弟亲手做的。啊，杨大齐还有此爱好？杨贤弟，他性喜雕刻。我是匠人出身，蒙他不弃，视为知己。我们就。倾囊相授。我这里这一套是杨贤弟亲手做了，送给我的；而杨贤弟书房那套，是我亲手做了，送给他的，互为纪念。哦
，原来是两位大人友谊的见证，怪不得杨大钦要把他摆在最显眼的位置上。不过现在，我只能一个人面对这些东西了，睹物思人呐、啊。难道严兄，你也不清楚？哎，干什么？处理账目？这个我一个人能处理好，两个人呢，我怕衔接不好。不该有劳大人远送。哎，严重了，老夫已经告老还乡，不算大人。哪里哪里，大人在下告辞了，大人留步吧。告辞，请。请问严世维严孔目在吗？你是谁啊？找他干什么？在下大理寺平氏斗城，找严世维严孔目问话。大理寺，找他有事吗？问你话呢，哎、问杨大齐言而来，快说，严世维在哪儿？他不在。你。哎呀，好了好了好了，那那请问现在他身在何处啊？我怎么知道？哼。那么。告辞了。啊！哎，好了好了，走吧走吧。哎呀！哎呀，你还拉着我干什么？你看看他们阴阳怪气的，他们是管钱的，要不是我欠他们钱。哎呀，你好了，人家是管钱的，也不想惹麻烦啊。你说你这包子啥？星爷，帮个忙。嗯。大人，谢大人，请问严世维严孔目在哪儿啊？严大人给了我一吊钱，叫我买了酒肉送去。现在应该在库房吃酒呢。有劳了，大人客气了。走，咱们去。也没有人来过了。此处是杜之司的库房，存放废旧账本的地方。大人，他在那边。大人，嗯，臭死了！严大人，噩梦，都是噩梦。你是谁啊？怎么在这儿啊？啊！我们是大理寺的，来向您打听一个人。什么人？杨大齐
，你们打听他干什么？他要死就死，关我屁事！又不是我逼死他的，你们找我干什么？北斗司办案，行个方便。严大人，您先冷静一些。我们来找您，只是问一下情况。严孔墨，你是否曾经多次告举过杨大齐？我就知道你要问这事儿。是。是我告举杨大齐，他贪赃枉法，我为什么不能告举他？可是，他不是我逼死的，不是我，我没有逼死他呀！你冷静点。我跟你说，杨大齐死了以后，最难过的是谁呀？啊，是我呀！所有人看见我，都冲我指指点点，看见我就像看见丧门星一样躲开呀！杨大齐不是自杀，是他杀的。你说什么？你说什么？所以你不必内疚。我们此次前来是想调查清楚，你告举他的那些罪状是否属实？属实，属实，当然属实。我跟你说，玉清印照功，原本要耗费十五年修建完成，耗费三万万贯，可是现在只花了七年时间就修建完成了，耗费了五万万贯。朝中重臣和陛下都以为是多花了钱，所以建造的快了，可是事实远非如此啊！泰山封山，七百万贯。同样远高于预估之出，那旁人看不出其中的旧礼。我严某人在杜之司干了半辈子，怎么能不知道其中有鬼？严孔墨，我们相信你，但你是否能拿出杨大齐贪赃枉法的证据？我跟你说，杨，<笑>走吧，走吧，走吧，走吧。不要烦我了！哎，我严世维现在裤裆里藏黄泥。严孔墨，你到底能不能？我不想陷得太深，人死为大。杨大齐死了，我再帮助你们去查他，给他死以后定一个罪名。那你说，让别人怎么看我？啊？我严某人在杜之司，还能有一席之地吗？啊、严孔墨，走开！严孔墨，你别这样！大人，走开！不要烦我，不要烦我！走开！走开！不，不要烦我。查了一遭，越查越乱，现在毫无眉目，以后该怎么办啊？啊？你怎么了？我们北斗司是做什么的？掌管天下奇人异事，查办天下奇案要案啊。那我问你，这查案最关键的是什么？武功。山外有山，人外有人，总有人的武功会比你高强的。那你说是什么？观察力。哎，大人觉得严世伟有可能是凶手吗？你觉得呢？我看不像。不错，严世伟确实和杨大齐有恩怨，但是也不至于把他杀死。严世伟正在告杨大齐的黑状，如果这个时候把他杀了，那岂不是引火上身了？也是啊，我突然想起一个人，谁？杨夫人。杨夫人，你说有没有可能，就是她杀了杨大齐啊？大刘也说了，这谋杀案中比例最高的呢，一就是情杀，二呢就是仇杀。这杨大齐并没有跟别人结过什么仇，也没结过什么怨，所以最有可能的，就是情杀了。杨夫人确实有隐情，但应该与杀人案无关。总之，一切有疑点的地方，我们都要查。青姨，你去杨府上上下下打探一下，包括厨子还有买菜的这些下人，看看能了解到什么情况
。是。见过严世维之后，我现在反而怀疑另外一个人。谁？桂林，当朝宰相，你怀疑他？修建玉清宫，泰山封禅。这两件事都是由魏林负责的。如果说杨大齐是靠着这两件事情步步升迁的话，那么魏林则也是通过这两件事情获得了越来越深的胜券。相比之下，他才是最大的赢家。天下之大，子杀父，妻弑夫的事情，虽然是挺少，但是你也不能完全说没有啊。哎，会不会是那个杨夫人？在外边认识了一个什么小白领之类的，回家之后就把杨大齐给杀了。说到对丈夫的忠诚，难道还会有人超过结发妻子？我猜啊，只有那些不三不四、狐媚惑主、但凭姿色愚人的机械侍女，才最会背弃丈夫呢。哎，我怎么就跟你解释不清楚呢？我刚才已经说了嘛，这种事情虽然是少，但是也不能说完全没有啊。当时杨夫人的表情多奇怪啊！还有，大刘也说了。这关键的东西都藏在细节里，这细节呀，就是柳随风，柳随风，柳随风，柳随风，柳随风那个好，你让他带你去啊！哎呀，切！哎，搞什么？到底是小孩子脾气，怎么说变就变啊？严世维，大人，他醉得厉害。严孔目，我了解你受人排挤的心境，也了解你左右为难的心情。但你要知道，杨大齐被杀，如果你不站出来澄清，那他被杀一案，这个黑锅将永永远远的扣在你的头上。你能忍受世人的冷嘲热讽吗？你能忍受百年之后记入史册的你，是一个嫉贤妒能、谋害同僚的小人吗？杨大齐是他杀的，谁会要杀他呢？是不是有人要杀人灭口？修建玉清宫、泰山封禅这两件事，就算有人从中贪墨，也不可能是一个小小的孔目杨大齐，他背后一定有人。找到他背后的人，很可能就找到了凶手。但要找到那个人，首先要找到杨大齐贪墨的罪证。如此一来，你也能洗脱嫉贤妒能的罪名啊！严大人，我的话说完了，你好好考虑一下。窦某随时在大理寺恭候你，大人，你和一个醉鬼说这么多，他记得住吗？他在装醉。师傅，师傅，快起来了！师傅，快出来，出来查案了！走开了！文曲那么好，你让他做你师傅吧。哎，你不是吧？连男人的醋你都吃啊？心眼那么小啊？我就是小心眼，你现在才知道。太岁。啊？哎呀！查案查的怎么样啊？哦，你又出去鬼混了一个晚上。什么鬼混？我是夜以继日，辛苦查案。嗯。哎。先把你身上这些脂粉气洗掉，再跟我说你在夜以继日的查案。嗯嗯嗯，不错啊，教会徒弟逼死师傅。说说看，查到什么了？哦，我非常怀疑杨夫人。杨夫人？嗯，不会，不可能是他。嘿，你这态度怎么跟姚光一样啊？我刚说杨夫人非常有可疑，他就大为不满。说杨夫人是结发妻，绝对不可能什么的。哎，你说好笑不好笑？就算是结发妻子，难道就不能是杀人凶手了吗
。姚光这么说，也不奇怪。哎呀，姚光就是因为他父亲冷落了母亲，所以才离家出走的。在他眼里，所有正事都是好的。父亲身边的其他女人都是狐狸精，自然不瞒你，怀疑杨夫人了。去就走，没耐心。哎，那你为什么说那个杨夫人不可能是凶手啊？我在查案的时候，发现杨夫人的悲戚之态十分虚假。哎，你想，丈夫都死了，她的悲戚却是假的，这难道不可疑吗？哎呦，不错啊，啊，这就学会观察了。啊啊、好了好了好了，如此可教。哎，你快点说啊，杨夫人为什么不可能是凶手？嗯、啊。你观察到的呢，我也观察到了。之前我也怀疑过杨夫人，可是你们忽略了一个人。什么人？春梅。春梅是谁啊？一个丫鬟。啊，杨府上下几十个丫鬟，我怎么会注意那个春梅呢？杨府上下就算有几百个丫鬟，那晚侍奉杨大齐睡觉的有，且只有他一个人。哦，哎，你这么一说，我倒想起来了，杨夫人。好像提过这个春梅，可是她只是一个奉茶递水的小丫鬟，杨夫人也就说了一嘴，你们也就忽略了。所有作案的人，除非是自己不介意被发现，否则一定会特别谨慎。留给你们的线索，通常都在很细微的地方，或者很不起眼的人身上。老爷，你究竟什么时候才肯给奴婢一个名分呢？不急，不急啊！快了，快了啊！<笑>我看啊，是要等夫人死了你才肯。啊啊啊！公主，你你怎么？是什么事情？必须等我死了之后才能办。啊，夫人，夫人，这是个误会。把脸抬起来，把脸抬起来！你就是靠这张狐狸脸勾引老爷的。夫人，饶命！夫人，饶命！夫人！既然你这么爱勾引人，那我就送你去一个尽情勾引男人的好地方。把他拖出去，卖到最低贱的窑子去。是，夫人。哎呦！啊，老爷救我！夫人，夫人，老爷！放手！姚大齐，你说什么？夫人，放了春梅吧，我准备拿她为妻。姚大齐，以当年贫贱之计。你是如何许诺我的？你当年家贫无力读书，是我卖了所有的嫁妆来供你读书的。是。你进京赶考，是我不顾体面，回娘家恳求，凑足盘缠才供你进京的。这些你都忘了吗？夫人，你看我这么多年，不是一直都依着你吗？他呢？他他都他我，他他,他，你这个寡恋贤妻，放开我一个家伙！你说呀，快点跟我说呀！够了。那次之后，杨夫人心如死灰，便常年居住在后宅，与杨大齐形同陌路。而杨大齐或许是愧疚，或许是心虚，也未纳春梅为妾，只是把她。调拨到身边伺候。所以，杨夫人虽然与之不和，但是也已经相处了那么多年，并没有杀她的理由。况且，要杀也应该杀春梅才是。是。哎，你这些是从哪儿听来的？到底靠不靠谱啊？你忘了，昨天我去找杨府的丫鬟都交流过，我遍访府中，知道了杨大齐和春梅的事情。
，只是我未在丫鬟中找到春梅的痕迹，便去寻她。杨夫人那么快就把春梅处置了？这种事情在大户人家中并不罕见，妾室受男主人宠幸，夫人无可奈何。可等男主人一旦过世，正是夫人隐忍多年，便会马上除掉这个眼中钉、肉中刺。说来真是可怜啊！等我赶到的时候，杨家的管家已经把老鸨叫来了，要把春梅卖掉。哦，我知道了，是你救了春梅，她对你感恩戴德，自然会把一切前因后果都告诉你了。除了知道杨夫人不可能是杀杨大齐的凶手以外，我还确认了一件事情。什么事啊？杨大齐临死之前。一直在为一件事情心烦。有人告举他贪墨，你也知道。我去眼政府上的时候，已经查出来了。眼政怎么说？眼政说，杨大齐在死之前，一直在为严世维诬告他这件事情烦恼。我听到的消息，可不是这样的。谁知在我的梦中过去往事，如梦如幻影，如我置身若倒影。谁管我们是否只笑红尘旧字？谁推开那那扇空门，朝朝无知，如梦如幻影，如我转身离断情丝。星火扑灭了几时？才说醉生梦死，浪淘尽，多少英雄终消失。来生。